ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഥുൻസ് കിച്ചൺ നമുക്ക് ഇന്നൊരു നാടൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായി തേങ്ങ വറ്റൽമുളക് ഒരു ആറെണ്ണം ഇഞ്ചി പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ അവസാനമായി താളിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ചമ്മന്തി ആക്കാം നമുക്ക് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് ചിരകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മളുടെ വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളെ ചുട്ട് നമ്മളെ വറ്റൽമുളക് ചുട്ടെടുത്ത് അതിന് പ്രത്യേക നല്ലൊരു സ്വാദാണ് ഇപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രത്യേക സ്വാദം ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് നല്ലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചുട്ടെടുത്തതിൻ്റെ സ്വാദാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി ആകാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ അരയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ആദ്യം ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വളുപ്പത്തിൽ പുളി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് അധികം അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഇതാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ അരക്കാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അടിച്ച ഇതെല്ലാം കൂടി അരഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കട്ടിച്ചമ്മന്തി പരുവ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം ഏറ്റവും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ ജാർ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ മുതിഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കളറൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം കളറൊന്നും വേണ്ട ടേസ്റ്റ് മാത്രം മതി നമ്മളുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട
കൂടുതൽ അരവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അരകാം ഏതാ നമുക്ക് ഒരു കഞ്ഞീൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴുകി കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിടാം അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തിയിൽ നമുക്ക് താളിച്ചിടാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കടുവിടാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുവിടാം കട് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വട്ടൽ മുളകും കൂടി ഇടാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴുകാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ചമ്മന്തി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ